Hi students, welcome to KTU Online Study App. We will start the subject of quantity surveying and valuation. Then we will go to the subject of quantity surveying and valuation. For example, we will do a civil engineering project. We will go to the basic method. First of all, we will do the requirement and we will plan the 3D drawing. That's why we use the project to complete our available fund. If we have 45 lakhs, we will complete our project. If we have to start the project, we will stop the project. If we use our idea, we will use the available fund to complete our work. That's why we use the estimation to complete our work. What we are doing is to prepare an estimated cost or a probable cost. That is, if we are constructing the project, we will be able to complete the project. That probable cost is to calculate the amount of probable cost or estimated cost. Now, if we have a probable cost or estimated cost, we will be able to get the details of the details. Oru building construction ayana itu, namlak construction ayana, oru building ini berdiri itu, namlak etra materials beram, namlak kalaya, okay? Halanggil, eda ka materials ana, eda specification ana, specification enda ka ane jalep, namlak basic ayat, first year le, padikene ayana basic civil engineering, le, tapi dikke ane ayat, edik ka ane, lala enda ka ane first class brick ane, second class brick ane, third class brick ane, hangane, a oru material ni specification namlak arni dikka, okay? Adu pola ane, a materials ni quantity namlak kandu dikka. Ada itu, a quantity arya mungkin matra me, nama kita unit rate itu untuk multiply itu adalah total material itu cost itu untuk kita betul betul. Okay, apo a uru particular project itu complete ni, ada nama kita terma material berana. Adi ini quantity calculate ni, nama uru proses ni, ada nama kita quantity surveying itu arah ini. Quantity surveying ada basic ni, ada nama kita uru probable cost itu untuk kita ni, ada basic ni, ada nama kita berana itu material ni, quantity nama kita arah ni. Ada ni ada quantity surveying itu arah ini. And valuation. Valuation is that there is a particular building or a particular land. That is what we are going to do. What do we do? How much amount of this amount is going to be done? How much amount of this amount is going to be done? Then, if you have a particular land or a property or a building, Fair price, alangkah anda value determine cina proses ni, anda nama le valuation itu arah yang ada. Valuation itu terlalu penting, anda awal particular project, nama le satu site ayat kalau dia alangkah satu bed ayat kalau dia, anda value arah yang engkau matri me, nama kita ni, where orang alangkah will kan, alangkah lepas nama le loan facilities ni, alam awal building ni de value ni basis lah, nama kita loan kita ni. Okay, apo quantity surveying itu arah yang alam valuation itu arah yang alam terlalu penting ayat kalau dia ada streams an. Ini, ini orang subjek ini important sangat orang ini. Nada, nama lepas BTEC kita, kalau orang orang lelaki orang SAE students sana, nama lepas BTEC kita ini ni, nala lepas kita orang kuda lala scope polar field ana, ini country surveying and valuation itu orang ini. Ipo one of the highly paid job ana, nama lepas civil engineers ini one of the highly paid jobs lalu ana, country survey orang orang ini. Apo ini orang subjek ini nama lepas basic kita orang lelaki 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 mana sahaja yang pelajari ni, alah, nampaknya itu yang kurang dalam mark score yang betulnya urut subjek tu udah ane kantis surveying and valuation itu arah ini. Ini subjek ni lekang ada kau ni, alah, nampaknya iu urut subjek tu lah, empat modul sahaja nampaknya pelajari ni. Okay, baki yang lain tu lah, macam modul tu ada ada, ini dalam nampaknya empat modul sahaja pelajari ni. Alah, boleh ane ini dek question pattern different ada, part A, part B, part C, tiga part ada, kita nampaknya question ni ada. Adilah part A itu baru ni dah modul one and two ni nuno allah question sari kum part A itu baru ni dah. Abade tiga question sekarang, nama la adil dua question attend deh nama, satu question um empat mark kan part A ni nama kita kita ni, ada total twenty mark sari part A itu weightage. And eight orang kudal weightage jodla modul ni dah baru ni dah modul three ana, adil baru ni dah part B la dah. Part B la, nak aku mohon question ni sekarang, ada dua question attend deh, nak, satu question ni mark 25 marks ana, therefore total 50 marks ana, nak aku part B ini kita ni, and part C la, ada ni ada modul 4 ini nala question ni sekarang, abade dua question ni sekarang, dua ni mana attend deh, nak, satu question ni paling je mark kari kum total 30 mark, 
അപ്പൊ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ആണ് വരുന്നത് തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സും ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് തേർട്ടി മാർക്സും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾസിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി മാർക്സുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈ ഓരോ മോഡ്യൂളും എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അവേങ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്താണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കുറേ തിയറി ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ റേറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റേറ്റ് അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇപ്പം ഫ്ലോറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റൂഫിംഗ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് വർക്ക്സ് തന്നിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറയും മെറ്റീരിയലും അതിൻ്റെ റേറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലേബറ് അവരുടെ വേജസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പ്രോബ്ലം ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് എസ്റ്റിമേഷനിൽ നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ആർ സി സി വർക്സിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ റോഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ആൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്നത് വാലുവേഷൻ ആണ് വാലുവേഷൻ്റെ തിയറി ടോപ്പിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാലുവേഷൻ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡ്യൂൾ ടൂവിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് റേറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് റേറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വർക്ക് ഔട്ട് ദ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ യൂസിങ് നമുക്കൊരു സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് വർക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബിലായിരിക്കും ദ ഫോർ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര റേറ്റ് വേണം അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതിൻ്റെ റേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾസോ ലേബേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സും അവരുടെ ഡെയിലി വേജസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടത് സ്റ്റോൺ ബലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ക്യൂബിക് മീറ്റേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിന് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫോർ സാൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അറ്റ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സിമെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് അറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പെർ ടൺ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ വരും കാരണം സിമെൻറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബിലും അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻ പെർ ടൺ വാല്യൂ ആ തന്നേക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു തരാം ആൻഡ് ലേബേഴ്സ് മിസ്ട്രി പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് പെർ ഡേ മേസൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ മാസ്റ്റൂർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ വിമൻ ടു എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ ആൻഡ് ബിഷ്ടി പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ ഇത്രയും റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടാബ്ല കോളം വരയ്ക്കുക അതിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഈ റേറ്റ് അനാലിസിസിന് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടാബ്ല കോളം തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി തേർഡ് വൺ യൂണിറ്റ് ഫോർത്ത് വൺ റേറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ പെർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് അനാലിസിസ്റ്റായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടാബ്ല കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയും ലേബേഴ്സിനെയും അതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മെറ്റീരിയൽസ്
ബാലൻസ് ലേബേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി അവിടെ റേറ്റ് കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് സ്റ്റോൺ ബലാസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആൻഡ് ഫോർ സിമൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പെർ ടൺ ആണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ബാലൻസ് വേജസ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ലേബേഴ്സിൻ്റെ തൗസൻഡ് പെർ ഡേ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്താണ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പോയിൻ്റ് എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ റേറ്റ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യുക എമൗണ്ടിൽ എഴുതാം ആൻഡ് ഫോർ സാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക എമൗണ്ടിൽ എഴുതാം അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഇതും റേറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റും സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി സിമൻ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് സിമൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബിലും റേറ്റ് ഇൻ ടണ്ണിലും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബാലൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം ലേബേഴ്സ് ആയാലും പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യുക എമൗണ്ടിൽ എഴുതാം പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക എമൗണ്ടിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്കിപ്പം ഈ ഒരു കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാം സെയിം യൂണിറ്റ്സ് വരുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ഒരു കോളം എമൗണ്ട് കോളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സിമൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബും റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടണ്ണിൻ്റെ റേറ്റുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട രണ്ട് സംഭവമാണ് വൺ ടണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കെ ജിയാണ് വൺ ടണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് കെ ജിയും വൺ കിൻഡലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജിയാണ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി കെ ജി സിമെൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി കെ ജി സിമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഇത് യൂണിറ്റ് കൺവേഴ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് ഓ ടു ടു മീറ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ ആണ് ഒരു ടണ്ണിന് എണ്ണായിരം രൂപ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ടണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തൗസൻഡ് കെ ജിക്ക് എണ്ണായിരം രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സിമെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് എത്ര കെ ജി ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാവുന്നുള്ള വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫിഫ്റ്റി കെ ജി സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് ഈക്വൾ ടു ഞാൻ എക്സ് കെ ജി എന്ന് എഴുതി ഇത് ഈ നെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ ഫോർ ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ എക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു കെ ജി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു കെ ജി ആണ് ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം തൗസൻഡ് കെ ജിക്ക് എണ്ണായിരം രൂപ എന്നറിയാം അതായത് ഒരു ടണ്ണിന് എണ്ണായിരം രൂപ തൗസൻഡ് കെ ജിക്ക് എണ്ണായിരം രൂപ ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു കെ ജിക്ക് എക്സ് റുപ്പീസ് എന്ന് കൊടുക്കാം എഗെയിൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതായത് തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ബൈ എക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടും ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും ഈ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ എമൗണ്ടിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മീറ്റർ ക്യൂബിലും ഒന്ന് ടണ്ണിലും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം തന്നിട്ടുള്ള മീറ്റർ ക്യൂബിനെ കെ ജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ആ കെ ജിയുടെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് വൺ ടണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് കെ ജിയും
അപ്പോൾ എല്ലാ വർക്കിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ സി പി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടും ദെൻ ഇനി ഇത് ഏത് വർക്കാണ് കോൺക്രീറ്റ് വർക്കാണ് അല്ലേ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദ ഫോർ അവിടെ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം വാട്ടർ ചാർജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം വാട്ടർ ചാർജ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വാട്ടർ ചാർജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ ചാർജ് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ടൂൾസിൻ്റെയും പ്ലാൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ടൂൾസ് ഇപ്പോൾ റെഡിമേഡ്സ് പ്ലാൻറ്റോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇനി കോൺ കോൺക്രീറ്റ് പോലുള്ള വലിയ വർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സെർട്ടൺ വാല്യൂ ലംസമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ലംസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കോൺക്രീറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു എക്സ്പെൻസസ് വരികയാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ലംസമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ടാർപോളിൻ കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന എക്സ്ട്രാ എക്സ്പെൻസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ലംസമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ലംസം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ഈ നാല് വാല്യൂസും കൂടി ടോട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ ആ ലേബർ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഈ നാല് വാല്യൂസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാ വർക്കിനും നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം വാട്ടർ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് മാത്രം വാട്ടർ ചാർജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം റൂഫിങ്ങിന് നമ്മൾ വാട്ടർ ചാർജ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വാട്ടർ ചാർജ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദെൻ എന്താണ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ഈ കോൺക്രീറ്റ് വർക്കിന് മാത്രമേ നമ്മൾ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ആഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ വേറൊരു വർക്കിനും ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ ലംസം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കോൺക്രീറ്റിന് മാത്രമാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് എല്ലാത്തിനും കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്യണം വാട്ടർ ചാർജ് വെള്ളം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കിനെല്ലാം വാട്ടർ ചാർജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് സിക്സ് സെവൻ നയൻ സീറോ റുപ്പീസ് ആണ് അതായത് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് ഈ നാല് നമ്മൾ സം ചെയ്യുന്നതും കൂടെ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും സിക്സ് സെവൻ നയൻ സീറോ റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും അത് പറയുന്ന എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മിക്സ് റേഷ്യോയിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽസും ലേബേഴ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് സിബൻ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കാകുന്ന എത്ര കോസ്റ്റ് ആണ് സിക്സ് സെവൻ നയൻ സീറോ റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് അനാലിസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ ടെൻ മാർക്സിന് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ സെവൻ ഓർ എയ്റ്റ് മാർക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ കൺവേർഷൻ വരുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് മീറ്റ് ക്യൂബ് ടു ടാൻ അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾ ബസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സിമ്പിളാണ് ആ കെ ജി ടു ടൺ ടു കെ ജി കൺവേർഷനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മീറ്റർ ക്യൂബിനെ കെ ജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതും കൂ